আমি জন্মেছিলাম ঢাকার একটু উত্তরে ধামরাই বলে যে এখন নগর তার কাছে পঞ্চাশ গ্রাম না আমি ভুল বললাম সরি আবার আমি জন্মেছিলাম ঢাকার একটু উত্তরে সাভারের দিকে যেতে ডান দিকে পড়ে বলিয়ারপুর বলে একটি গ্রামে বলিয়ারপুর মুসলমান প্রধান গ্রাম আমরা প্রায় চার ঘর হিন্দু ছিলাম কিন্তু আমার পারিবারিক ইতিহাস তারপর থেকে একটু জটিল হয়ে যায় জটিল এই কারণে যে আমার দুই পিসিমা যাদের একজনের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল তারা আমাকে পোষ্যপুত্র নেয় ফলে আমি আমার জন্মের গ্রাম থেকে তিন মাস বয়সে চলে যাই ওই ধামরায়ের কাছে পঞ্চাশ বলে একটি গ্রাম নয়াহাটের ঠিক ওপারে নদীর ধারে আর পঞ্চাশ হিন্দু প্রধান গ্রাম কিন্তু পঞ্চাশের পাশেই ছিল ইসলামপুর সেটি মুসলমান প্রধান গ্রাম এই এই গ্রামে আমি এগারো বছর বয়স পর্যন্ত ছিলাম আমার বাবা মানে আমাকে যিনি পালন করেছিলেন আমার দুই পিসিমার বর যিনি তিনি হচ্ছেন ছিলেন ওখানে একজন ছোট জমিদারের এক ছোট নায়ক গছের কিন্তু আমার জন্মের যে পরিবার সেখানে আমার আরও অনেক ভাই বোন ছিল আমি পালনের পরিবারে এসে আমি এক সন্তান হয়ে গেলাম জন্মের পরিবারে আমার যমজ একটি বোন ছিল আমার সঙ্গেই জন্মেছে প্রায় লীলা সে কিন্তু এখনও বাংলাদেশেই বাস করছে ঢাকা জেলার সুয়াপুরের কাছে ভাদালিয়া বলে একটি গ্রাম আছে সেখানে সে বাস করছে আমার আরও আত্মীয় স্বজন এখনও আছেন বাংলাদেশে তারা আছেন ফলে বাংলাদেশে গেলে মাঝে মধ্যে তাদের সঙ্গে দেখা হয় আমরা উনিশশো চলে আসি এপারে উনিশশো নভেম্বরে ফলে তখন আমার এগারো বছর বয়স আমার জন্ম আসামের শিলচরে কাছা জেলা শিলচরে আমি ওখানে আমার জন্ম তো সাঁত্রিশ সালে আমার মনে নেই সেটা বিয়াল্লিশ বা তেতাল্লিশ কোন সালে শিলচরে এয়ারপোর্টে বোমা পড়ে তখন দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলছে তখন যা হয় ঠাকুমা ঠাকুরদা একটু চিন্তিত হয়ে আমাদের সব পরিবার পরিজনকে ঢাকায় আমাদের আত্মীয় স্বজন ছিলেন তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন আর ঠাকুমা রয়ে গেলেন ঠাকুমা আমার এক বড় কাকা তিনিও রয়ে গেলেন আর আমরা চলে এলাম ঢাকাতে ঘটনাচক্রে আমার বাবাও পারিবারিক একটা প্রয়োজনে বদলি হয়ে এলেন ঢাকাতে তখন আমি ছোটোবেলাটা তো একদমই স্কুলে যাইনি তখন আমার বাড়িতে ছিলেন আমার দুই কাকা তারপর আমার তিন পিসি আর আমরা অনেক ভাই বোন আমি তখন অবধি আমার পরের বোন পর্যন্ত হয়েছে বলা যায় আমরা এমনিতে সব মিলে আমরা সাত বোন দুই ভাই কিন্তু তখন আমরা অতজন হইনি দুজন ভাই ছিল বটে কিন্তু এ বোনের সংখ্যা তখনও এতজন হয়নি তারপরে ঢাকাতেই আমি প্রথম স্কুলে যাই সেটা হচ্ছে ওই র্যাঙ্কিং সিটের ওপরে লালমোহন শাহ ঠাকুরবাড়িটা পেরিয়ে যদি আমি ঠাটারি বাজারের দিকে যাই তাহলে ডান হাতে ছোট স্কুলটা পড়ে প্রাইমারি স্কুল একটা সেখানে এখন একটা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হয়েছে আমি এই সমস্ত জায়গাতে উনিশশো অষ্টাশি সালে যখন আমরা ঢাকাতে যাই আর কি দেশ বিভাজনের পরে বেড়াতে যাই আসলে তখন রফিকুল ইসলামের বাড়িতে উঠেছিলাম অধ্যাপক তো ওদের ওখান থেকে আমি একটা রিক্সো নিয়ে আমি পুরো আমি দক্ষিণ বৈশন্ডী পাড়ায় থাকতাম আমার সেই পুরনো বাড়ি তারপর সেখান থেকে বাড়ি বদল করে আরেকটা বাড়িতে গেছিলাম নারিন্দার কবরখানার কাছে সেই সব বাড়ি এইসব আমি ঘুরে দেখে এসেছি গৌরীয় মঠের পেছনেই ছিল সেসব বাড়ি ঘুরে এবং সব চিনতে পেরেছি আমার গ্রামটার সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না আমার ঠাকুমা মাঝে মাঝে যেতেন গ্রামে কিন্তু সেটার সঙ্গে ঠাকুমার যে আদরের নাতনি ছিল আমার পরের বোন সে যেত মাঝে মাঝে কিন্তু সেটা কেউ খালি 
ঢাকা বিক্রমপুর কেওটখালি হ্যাঁ শ্রীনগর থানা সেটা তো এবারেও গিয়ে আমি কেওটখালির খবর পেয়েছি একজন আমাকে ঢাকা বাংলা একাডেমিরও অফারও দিয়েছিল যে আপনাকে নিয়ে যাব গ্রামে আমি আমার তো কোনো গ্রামের স্মৃতি নেই কেননা আমি তো কখনো ওখানে যাই নি যাই নি তারপরে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত আমি ওখানে পড়েছি পড়ার পরে আবার এই তো পার্টিশন আশি আশি করছে তখন ফর্টি সিক্সের শেষে আমি একা চলে যাই আবার শিলচরে ঠাকুমাদের কাছে গিয়ে তখন কত বয়স হবে ক্লাস থ্রি মানে আমাকে দেশ ছাড়তে হলো এই দেশ ভাগের ফলে এমন নয় যে আমাদের গ্রামে খুব একটা মানে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা উস্কানি কারণ আমরা আমাদের সব চাচা নানা এরাই সব ছিলেন ইসলামপুরের মানুষেরা বাবার বৈঠকখানা এসে তামাক খেতেন সন্ধ্যেবেলায় আর আড্ডা দিতেন আর অর্ধ সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পড়তেন দেশের খবর রাখার জন্যে কিন্তু চারদিকে একটা হাওয়া উঠল এবং ওই আলিমুদ্দিন চাচা তিনি এসে বললেন যে ঢাকার থেকে কিছু বিহারি আইসে আমরা ভালো বুঝতে আসি না তো আমা আপনি বৌদিরে ভাবিরে আর কমলরে পাঠিয়ে দেন বাবাকে বললেন আর এর মধ্যে স্কুলে আমি ধামরা হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছি আলিমুদ্দিন চাচা ইসলামপুরের তিনি বাবার বন্ধু ছিলেন তিনি এসে বললেন যে ভালো বুঝতেছি না ঢাকার থেকে কিছু বিহারি এসে এবং আমরা একদিন রাত্রে শুনলাম খুব আল্লাহ আকবর ধ্বনি তখন আমরা করলাম কি ঘর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা জঙ্গলের মধ্যে মা লেপ তোষক ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আমরা বিছানা পেতে সে রাতটা কাটালাম ভোরের দিকে খুব ক্ষীণ কণ্ঠে বন্দে মাতরম ধ্বনি শোনা গেল আবার ফিরে এলাম কিন্তু আমাদের গ্রামে কোনো দাঙ্গা রে ছিল না তো স্কুলের যে কথাটা বলছিলাম আমার মৌলবী সাহেব ছিলেন তো হাওয়াটাই এরকম মৌলবী সাহেব খুলনার লোক বললেন যে পূজা ছুটিতে যাবি নাকি আমার সঙ্গে খুলনাতে ভালো এ খাওয়াবো মাছ খাওয়াবো আর মধু খাওয়াবো সুন্দরবনে আমি বললাম না মৌলবী সাহেব আপনার লগে যাবো না আমি গেলে মুসলমানরা আমরা কাইটা ফলাইব মৌলবী সাহেবের মুখটা সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল এবং তুই আমাদের এত বড় একটা কথা কইলি আমার সঙ্গে লগে যাবি আর মুসলমানরা কাইটা ফলাইব কাঁদতে লাগলেন টপ টপ করে কিন্তু হাওয়াটা বোঝা যায় আমি নিজে যদিও যেদিন দেশ ভাগ হলো মুসলিম লীগ এসে পটকা দিয়ে গেল আমি বাড়িতে এসে পটকা ফটালাম সবই করলাম কিন্তু বাবা চিন্তায় পড়লেন এবং আলিমুদ্দিন চাচাও বললেন ফলে বাবা আমার ছোট মা ছোট পেশেমা আর আমাকে পাঠিয়ে দিলেন এই খড়গপুরে খড়গপুরে এখানকার রেলওয়ে শহর সেটারও একটা কারণ আছে সেখানে আমাদের গ্রামের বাবার বন্ধু আলতাফ দারোগা আফসার দারোগা তারা ছিলেন খড়গপুরে থানার এতে পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট তারা আমাদের গ্রামের কিছু লোককে এখানে চাকরি দিয়েছিলেন হিন্দুদের এবং তারই ফলে সেই সূত্র ধরেই সেই আলতাফ আর এ চাচার আচার চাচার সূত্র ধরেই আমরা আবার খড়গপুরে চলে এলাম বাবা রয়ে গেলেন বাবা কিন্তু উনিশশো তেপ্পান্ন পর্যন্ত ছিলেন আমরা উনিশশো সাতচল্লিশে চলে এলাম বাবা উনিশশো তেপ্পান্ন পর্যন্ত ছিলেন আমার যে জমজ বোন লীলার কথা বলছিলাম 
সে তো তখন অন্য বাড়ির লোক আমার সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই সেখানে আমার এক আগের মায়ের দিদি আছে তারপরে দাদা আছেন আমার চার বছরের বড় যিনি পরে এখানে এসে পুলিশ কনস্টেবল হয়েছিলেন আমার যে ছোট ভাই আছে চার বছরের ছোট আর লীলা আমার যমজ বোন মায়েরা মানে ওই পরিবার আমার বাবা উনিশশো আটচল্লিশে মারা গেছেন জন্মদাতা তখন মায়েরা চিন্তায় পড়ে গেলেন যে মেয়ের এগারো বছর বয়স তাকে নিয়ে কি করা হবে তখন তারা ডগাইর বলে ঢাকা ঢাকার ড্যামরা ডগাইন সেখানে আমার মামা বাড়িতে তাকে পাঠিয়ে দিলেন আর মামা কি করলেন তাড়াহুড়ো করে বিপদ উদ্ধারের জন্য তার বিয়ে দিয়ে দিলেন ওই সেই ভাদালিয়া গ্রামে যে চাষি গৃহস্থ পরিবারে সে সেই পরিবারেই সে বড় হয়েছে বিধবা হয়েছে একটি সন্তান তারও মৃত্যু হয়েছে এখন সেই দুই নাতি নিয়ে বিধবা বৌমাকে নিয়ে থাকে আর জমি জমা দেখে তার লেখাপড়া খুব বেশি এগোয় নিয়ে সে একবার এসেছিল এখানে একবার উনিশশো প্রথমে উনিশশো অষ্টআশিতে আমরা যাই বাংলাদেশে তখন সে আমার সঙ্গে এসে দেখা করে তারপর একবার উনিশশো নব্বই টব্বই নাগাদ এখানে এসেছিল তখন দেখা হয় তারপরে এই দেখা হলো আমার দু হাজার বারোতে দু হাজার বারোতে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জামান ভাই একটা মাইক্রোবাস দিলেন আমাকে যে তার আগে ইতিহাস গল্পটা হচ্ছে আমি প্রথম আলোতে আমার বোন লীলা সম্বন্ধে লিখেছিলাম সেটা পড়ে বাংলাদেশের এত মানুষ মানে একেবারে কাতর হয়ে গেছে যে আপনি এতদিন বাংলাদেশে যাতায়াত করছেন আপনার বোনের সঙ্গে দেখা হয় না এইটা তো ঠিক না আমরা ব্যবস্থা করব বলে তখন জামান ভাই একটা মাইক্রোবাস দিয়ে দিলেন তখন বাংলা একাডেমির একটা দঙ্গল আমার সঙ্গে গেল আবার সেই প্রথম আলোর এক সাংবাদিক কাজল সেও গেল গিয়ে আমাদেরটা পুরো মানে তখন আর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নয় এটা প্রায় একটা সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের মতো হলো পরে অবশ্যই আমি আবার গেছি তার সঙ্গে দেখা হয়েছে প্রায় বলবো তিরিশ বছরের মতো তিরিশ না আমি বলছি নব্বই আর করি বাইশ বছর বাইশ বছরের মতো সে তো এক ধরনের আবেগ তৈরি হয় যে আমরা একসঙ্গে তো খেলাধুলো করেছি ওই বলিয়ারপুরে যখন যেতাম তখন বলিয়ারপুরের সড়কে সব বাস গাড়ি যেত মোটর গাড়ি সেইগুলো দেখার জন্য দুজনে দৌড়ে দৌড়ে যেতাম সেটা আমাদের জীবনে এত নতুন একটা ব্যাপার গাড়ি যাচ্ছে সড়ক দিয়ে তখন আমি আরও দৌড়ে দৌড়ে যেতাম এইটা মনে আছে যে আমি খালি গায়ে প্যান্ট পরা আর ওই ফ্রক পরা দুজনে দৌড়ে গিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে মোটর গাড়ি আবার একবার একটা ডাকাতকে নিয়ে এলো মেরে পুলিশেরা হোগলার চাটাই দিয়ে বেঁধে আমরা সেটাও দেখতে গেলাম দৌড়ে দৌড়ে যে ডাকাত মৃত ডাকাতকে নিয়ে যাচ্ছে তার মুখটা ঝুলে পড়েছে জিপ বেরিয়ে আছে এটা দেখলাম ভাই বোনে বারো বছর বয়স বিয়ে হয়েছিল আমরা ঢাকাতে যে বাড়িতে ভাড়া ছিলাম সেইখানে তখন আমরা স্কুলে পড়ি সবাই আমি তো বললাম যে আমি একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়েছি আমার দিদিরা নারী শিক্ষা মন্দিরে পড়ত আর দাদা গ্র্যাজুয়েট স্কুল বলে একটা স্কুলে পড়ত ওই লালমোহন সাহেব তো দাদা পড়ত গ্র্যাজুয়েট স্কুলে লালমোহন সাহেব ঠাকুরবাড়ির ঠিক পাশের স্কুল আমি ওই প্রাইমারি স্কুলে আর দাদা গ্রাজুয়েট স্কুলে তো এই সময় ঢাকাতে তো তখন নিয়ম করে বছরে একবার করে রায়ট হতো আমরা রায়ট কথাটা শিখেছি ওটা যে দাঙ্গা এইটা আমরা জানতাম না ছোটোবেলা থেকে ইংরেজি শব্দটাই জানি রায়ট রায়ট লাগছে তো তখন কিছুদিন স্কুল বন্ধ থাকতো কিছুদিন একটু পথে ঘাটে বেরোনোটা এ থাকতো 
নিয়মিত আসতে হতো বাড়িতে তারপরে আবার ঠিকঠাক হয়ে যেত আবার হতো কিন্তু বছরে একবার ঢাকায় প্রায় নিত্য দাঙ্গা লেগে থাকত একজন এসে দৌড়ে বলতো বাইন্দা গেছে ঠাটারিবাজার অঞ্চলে পরে এই দু জায়গায় আমরা গেছি তো এই যখন খুব একটা হুল্লোর বেঁধে যেত আর কি তখন আমরা মাঝে মধ্যে বাড়ি ছেড়ে গিয়ে দাদুর বাড়িতে থেকেছি দাদুর একটা বন্দুক ছিল কাজেই সেখানে মেয়েদের নিরাপদ ভেবে বাবা ওখানে পাঠিয়ে দিতেন কিন্তু বাবা মা থেকে যেতেন বাড়িতে বরাবরই আমাদের বাড়ির আমাদের পাড়াটা আর পেছনের মুসলমান পাড়া প্যারালাল ছিল আর এতই প্যারালাল মানে এত কাছাকাছি যে আমাদের পেছনে যে বাড়ি আর আমাদের বাড়ির যে পায়খানা অঞ্চল সেই দুটো লাগানো মাঝখানে ম্যাথরের গলি আর কিছু নেই আর আমাদের বাড়িটা কাঠের দোতলা কাঠ দিয়ে তো টিনের চাল কিন্তু বাড়িটা কাঠের তৈরি এখন কাঠের দোতলা বলেই লোকে বিখ্যাত ছিল আর কি কাজে সেদিক থেকে ওদিক থেকে কোনো আক্রমণ এলে আমাদের বাড়িটা একটা টার্গেট হতো যেহেতু আগুন লাগিয়ে দিতে পারলে এটা খুব সহজে জ্বলবে তো এই রকমের আমি বার দুয়েক আমাদের বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে আসতে হয়েছে এরকম হয়েছে একদিন রাত্রিবেলা একদিন দিনের বেলা তখন আমরা অন্যত্র পাড়ায় অন্যদিকে ভেতরে ঢুকে গিয়ে অন্য কারোর বাড়িতে আশ্রয় থেকেছি সে তখনকার মতো তো এই রকম অবস্থায় তখন ওই বাড়িটা ছেড়ে আমরা আরেকটু ভেতরে নারিন্দার দিকটাতে নারিন্দার রুয়ারির ক্রসিংয়ের কাছে একটা বড় সাহেবদের কবরখানা আছে এখনও আছে সেই কবরখানার পাশেই আমরা নতুন ভাড়া বাড়িতে উঠে গেলাম তো সেখানে থাকাকালীনই তখন মাঝে মাঝেই স্কুল বন্ধ থাকছে রাতটা ঘন ঘন হচ্ছে আমার দিদি তখন ইডেন কলেজে পড়ে ওর বাসে ওকে নিয়ে যেত এবারে তখন বাড়িতেই আলোচনা হচ্ছে যে এদের বড় মেয়েদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে বাইরে আমি কিন্তু অন্য কারণে আমি তো তখন ছোটই ক্লাস থ্রিতে মাত্র পড়ি কিন্তু আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো যে আমার লেখাপড়াটা ঠিকঠাক মতো হবে ওখানে পিসিরা আছে তারা তাক দেখভাল করবে এই করে ঠাকুমার কাছে আমি শিলচরে চলে এলাম আমার দুই দিদি রয়ে গেল ওরা বড় ক্লাসে পড়তো ওরা রয়ে গেল পার্টিশানের পনেরোই আগস্টে সপ্তাহখানেক আগে ওরাও শিলচরে চলে এলো শুধু বাবা রয়ে গেলেন বাবা যেহেতু সরকারি কর্মচারী ছিলেন উনি অপশন পেয়েছিলেন সেই হিসেবে উনি ইন্ডিয়া অপ্ট করলেন সেই হিসেবে আমরা বাবার প্রথম চাকরি আফটার পার্টিশান সেটা হলো বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া সেখানে এলো আমি দাঙ্গা দেখেছি আমি এখানে চৌষট্টি সালে দাঙ্গা দেখেছি শিয়ালদা থেকে দৌড়ে আসছে তার পেছনে মৎস্যজীবীরা শিয়ালদা যারা মাছ বিক্রি করে তারা সেই কাঠের কুঁদো নিয়ে তাকে মারছে মেরে ফেললো সে কাঁপতে লাগলো পুলিশ এসে তার ঠ্যাং ধরে তুললো এবং পুলিশ বলল এইটুকু রাখলো কেন সে পূর্ববঙ্গের পুলিশ তার রাগ আছে মনে হয় এইটুকু রাখলো কেন এই সময় আমার চোখে দেখা কিন্তু তবুও আমার মনে হয়েছে যে এই উপমহাদেশে তারা চেষ্টা করেছে দুটো সম্প্রদায় পরস্পরের পাশাপাশি বাস করা তারই দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে আমার গ্রামে আমার বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো হয়েছিল ওই মুসলমান প্রধান গ্রাম ইসলামপুরের যিনি আর কি মোড়ল বাবার সঙ্গে কোটনি ব্যাপারী আবার আমার যখন পাঁচ বছর বয়স হলো কোটনি ব্যাপারীর একটি পাঁচ বছরের ছেলে ছিল রহমান তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পাতানো হলো এই বন্ধুত্ব পাতানোটা কিন্তু একটা উৎসবের মতো প্রায় বিয়ে শাদির মতো পালকি করে দুজনকে সাজিয়ে ঘুরিয়ে দশখানা গ্রাম ঘুরিয়ে আমার মনে আছে পালকি বেহারারা মদ খেয়ে বোধ হয় রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল ফলে এক জায়গায় বহুবার ঘুরছি এ সমস্ত আমার মনে আছে তারপরে সেই রহমানকে বন দু বাড়িতে খাওয়া দাওয়া হলো পুরো গ্রামের নেমন্তন্ন হলো অর্থাৎ দুটো সমাজ চেষ্টা করেছে পরস্পরের পাশাপাশি বাস করার তারপর রাজনীতি ঢুকে গেল সম্পত্তি ঢুকে গেল জমি জমা দখল করবো ঢুকে গেল কিন্তু এই এই চেষ্টাটা আমার আমার মনে আছে এবং রহমান আমি উনিশশো আট অষ্টআশিতে 
আমরা যখন গেলাম জামিল চৌধুরী আমাদের নিয়ে গেলেন আমন্ত্রণ করে তখন আমি রহমানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম রহমান আমাকে দেখে কাঁদলো সে তার বাবা চেষ্টা করেছিলেন আমাদের জমি জমাগুলো রক্ষা করতে কিন্তু কি একটা জুট মিল না কি একটা হয়ে গেল জমি দখল হয়ে গেল বাবার কথা মনে করে আমাদের দেখে সে খুব কাঁদলো সেও আমারই মতো বুড়ো হয়ে গেছে তো গ্রামে তার বার্ধক্যটা আরও বেশি এসছে আমি জানি না এখন সে বেঁচে আছে কি না দেখি এবার ঢাকায় গেলে দেখি যে খোঁজ করব मजार जी ग्रामे बचरे दुबार तीन बार मदर पाल आसत বিশাল বাঁদর বাহিনী এবং ওই খাটের তলা থেকে মুগ ডাল তুলে খাচ্ছে তা আমার কাকিমা টাকিমারা ঢেকিতে ধান মানছে তো কাকিমার গালে একটা চর দিয়ে ঢেকি থেকে চাল নিয়ে তারা তুলে খাচ্ছে তারপরে এবং তখন বাবা ওই আফসার দারোগা তাদের খবর দিতেন তার বন্দুক আছে তো আফসার দারোগা আর আলতাফ দারোগা দুজনে এসে বন্দুক নিয়ে দুবার ফায়ার করতেন বাঁদরগুলো নদী সাঁতরে পার হয়ে চলে যেত এমন সাংঘাতিক ব্যাপার আর কি কিন্তু বাড়ি গ্রাম তছনছ করে দিয়ে যেত যে সেই স্মৃতিটা আমার খুব মনে আছে তারপরে আমি খুব বাঁদরের স্বপ্ন দেখতাম রাত্রিবেলা চিৎকার করে উঠতাম বাঁদর আসছে বাঁদর আসছে এইগুলো সব মজার ব্যাপার এখন তো অনেক দূরে চলে এসছি এই মজার স্মৃতিগুলোই বেশি মনে আছে আর কি দুঃখের স্মৃতি খুব নেই একটা ওই ভাষার ব্যাপারে তুমি বলছিলে আমি এখানে এসে তিন মাসের মধ্যে আমার গ্রামের ভাষা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম পরের বছর গ্রামে গেছি পুজোর সময় তখন জিজ্ঞেস করেছে আমার বন্ধু ক্রিকেট খেলছি কমল কবি আইসস তা আমি বললাম আমি কাল এসেছি তখন তারা বললো ই কাল এসেছি কি আমার কলকাতার বাবু আইসেন কাল এসেছি বলে আমাকে সে এমন ব্যঙ্গ করল যে আমি আবার আমার গ্রামের ভাষা আবার তুলে নিতে বাধ্য হলাম যে একেবারেই না দেখো উপভাষার পার্থক্য সব জায়গায় থাকে এখান থেকে তুমি যদি মেদিনীপুরে যাও বা পুরুলিয়া যাও সেখানে অন্য রকম বাংলা তা আমরা মনে করি সবটাই বাংলা কিন্তু চট্টগ্রামের বাংলাও বাংলা যদিও শাখা চৌধুরী নাকি বলেছেন যে আমি তো বাঙালি না আমি চিটাকাই না বলেছে শাখা চৌধুরী কিছু না কি খবরের কাগজে পড়লাম তো কিন্তু সব বাংলা এবং সব উপভাষার সমান মর্যাদা কিন্তু যে কারণেই হোক যেটা সব দেশেই ঘটে যে একটা বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা প্রাধান্য পেয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যায় তোমরা বলো প্রমিত আমরা বলি মান্য এই স্ট্যান্ডার্ডটা ঢাকাও গ্রহণ করেছে তার টেলিভিশনে তার খবরের কাগজে তার সাহিত্যে বর্ণনার ভাষায় এই চলিত প্রমিত বাংলাটা চলে যাতে দু বাংলার তফাৎ খুব কম কিন্তু ঢাকার একটা মুখের বাংলা তৈরি হয়েছে মুখের বাংলা যেটা ঢাকার সেটা হচ্ছে ঢাকা ভিত্তি করে কিন্তু নানা অঞ্চলের প্রভাব নিয়ে একটা সেটা আমার শুনতে খুব মিষ্টি লাগে এই এটা হবেই এবং যদি এই যে প্রমিত বাংলা এর মধ্যেও যদি কিছু পূর্ব বাংলার বৈশিষ্ট্য আসে তাতে কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই অনুদাসনক শঙ্কর বহুদিন আগে লিখেছেন যে যাওন করণ খাওন এটা আসতেই পারে কোনো অসুবিধে কিছু নেই আমি এইটাকে খুব গুরুত্ব দিই না আমি মনে করি শুধু ভাষা নয় সংস্কৃতিতেও দুই বাংলা এক এবং এই দুই জাতি তত্ত্ব একটা মিথ্যা অলিক একটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি এটা এই উপমহাদেশের ওপর চাপিয়ে দিয়ে উপমহাদেশটাকে রাজনীতিকরা তছনছ করে দিয়েছে মানুষের জীবনকে একেবারে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে বাঙাল ভাষা হচ্ছে সাধারণভাবে ঢাকার লোকেদের ভাষাটাকে ঢাকার যেটা গ্রামীণ ভাষা এবং সেটা নিয়ে শুধু বাঙাল ভাষা নয় বাঙাল চরিত্র 
ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখবে দীনবন্ধু মিত্রের সদবার একাদশীতে বাঙাল চরিত্র তাকে পোকা তাকে কলকাতার লোকেরা ঠকাচ্ছে এই রকম ঊনবিংশ শতাব্দী গিরিশ চন্দ্র ঘোষের বেল্লিক বাজার তাতেও এরকম বাঙাল চরিত্র আছে তা নিয়ে হাসি ঠাট্টা হচ্ছে এই বাঙাল ভাষাটাকে মর্যাদা দিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার পদ্মা নদীর মাটিতে এটা একটা বাস্তবসম্মত একটা জনগোষ্ঠীর ভাষা এটা নিয়ে বিদ্রুপ করার কিছু নেই বাঙালদের নিয়ে বিদ্রুপ করা হয়েছে এবং রজনীকান্ত সেনের একটা গান আছে বাঙাল বলিয়া মানে প্যারোডি বাঙাল বলিয়া করিও না হেলা ঢাকার বাঙাল নহি গো এটা আমার সুরটা মনে নেই মূল পার্থক্য সত্যি সত্যি আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে একটা গ্রামীণতার জায়গা আছে বাংলাদেশের গ্রামীণতা পশ্চিমবাংলার সেই গ্রামীণতার জায়গাটা কলকাতার প্রাধান্যটা পশ্চিমবাংলার অনেক বেশি পূর্ব বাংলায় কিন্তু শুধু ঢাকার প্রাধান্য নয় অন্যান্য অঞ্চলের আমি যেটা দেশভাগের পরে দেখেছিলাম বহু জায়গা থেকে বই বেরোচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে বই বেরোচ্ছে বরিশাল থেকে বই বেরোচ্ছে যেটা পশ্চিমবাংলায় হতে পারে না পশ্চিমবাংলায় শুধু কলকাতা একটা একটা সাংস্কৃতিক রাজধানী তা কিন্তু ঢাকা মানে বাংলাদেশে অনেক জায়গা থেকে বই বেরোচ্ছে তো সেই সেই গ্রামীণতার একটা বলবো আমি বলবো মাটির গন্ধ এইটা কিন্তু বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে আছে এবং তার সাহিত্য আমি পাই এই জন্য আমি কিছুদিন আগে আলোকিত বাংলাদেশে আমার একটা ইন্টারভিউ বেরিয়েছিল আমি মনে করি ওই মাটি এবং নদী নদীটাকে আমি হারিয়েছি এইটা আমার জীবনে একটা বড় দুঃখ নিশ্চয়ই মনীন্দ্রদারও সেই একই দুঃখ নদীটা নেই আমার জীবন থেকে এখানে নদী একেবারে অদৃশ্য আমি থাকি এখন কলকাতার একটা শহরে খড়গপুরে ছিলাম সেখানে রেল লাইনে পাথর পেয়েছি কি নদী পাইনি কোথাও শুরুটা হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ থেকে বঙ্গভঙ্গটা হলে মনে হয় আরও আগে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী আরও বড় হতে পারতেন এবং কিছু সেন্সিবল লোক এখন যে আমাদের বাংলাদেশে প্রচুর প্রগতিশীল মানুষ আছে যারা মনে করেন যে দেশভাগটা অন্যায় হয়েছে সাধারণ মানুষ আমাকে বলে যে কোনো অর্থ হয় না তখন ওই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা যদি আরও একটু আগে থেকে তৈরি হতেন তাদের কিছু যদি ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হতো তখন মনে হয় যে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারতাম এখন ওই ক্ষমতার ভাগাভাগি হয়েই গন্ডগোলটা হলো যে এই ক্ষমতা হ্যাঁ চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের তো অদ্ভুত ধরনের অসাম্প্রদায়িকতা ছিল তার কিচেনে হিন্দু মুসলমান শিখ সবাই একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করত যে এই যে ব্যাপারগুলো এই কিছু কিছু নেতার মধ্যে এই ব্যাপারটা ছিল সেটা চিত্তরঞ্জন ফজরুল হক ফজরুল হক অসাধারণ অসাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন অন্তত প্রথম দিকে মুজিব তো ছিলেন শেখ মুজিব এটা একটা ঘটনা চলে আসার দরকার ছিল কিনা জানি না কিন্তু মুসলমান মধ্যবিত্তদের আর একটু সুযোগ দেওয়া দরকার ছিল যে এটা সেই মুহূর্তে হয়তো দেওয়া যায়নি যেমন অনেক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা নিয়েও খানিকটা এখানে আপত্তি ছিল যেটা মধ্যবিত্ত বিকাশের একটা বড় সূত্র বিশ্ববিদ্যালয় সেটা নিয়েও পশ্চিমবঙ্গে কেউ কেউ আপত্তি করেছিলেন যেটা আমার মনে হয় একেবারে অযৌক্তিক বাঙালি সংস্কৃতির যে দুই রকম বিকাশ সম্ভব যে পশ্চিমবঙ্গে এক রকম হচ্ছে পূর্ব বাংলাদেশে এরকম হচ্ছে এটা কি কোনো আছে নাকি বাঙালি সংস্কৃতি অবিভাজ্যভাবেই বিকশিত না ওই ধরনের সরলীকরণে আমি বিশ্বাস করি না কারণ আমি নিজে বিশ্বাস করি যে সংস্কৃতের শ্রেণীর সংস্কৃতিটা যে ধর্মের ওপরও পুরোপুরি নির্ভর করে তা নয় সংস্কৃতির শ্রেণী তো বড় লোকের সংস্কৃতি গরিবের সংস্কৃতি আলাদা এই সংস্কৃতির এরকম বিভাজন আছে 
আমি এইটাই বিশ্বাস করি না যে সত্যি একটা ভাষা বলি বলেই একটা সংস্কৃতি হবে এবং সংস্কৃতি বিচিত্র হওয়াই উচিত সংস্কৃতির মধ্যে এরকম ওপর থেকে চাপানো একটা মানে একমাত্রিকতা এটা অন্যায় বলে আমি ঠিক কথা কিন্তু যেটা হলো যে আমরা যদি ওই কথাটা মনে করি যে ভাষার সূত্রে যদি মনে করি যে আমরা একই রকমের মানুষ ধর্মটা গুরুত্বপূর্ণ নয় কেমন আমরা একই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুজনেই লেখাপড়া করেছি দুজনেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে ভালোবাসি এই যে প্রতীকগুলো আমাদের আছে এই প্রতীকগুলো যদি আমাদের কাছে এ হয় তা সত্যি সত্যি আমরা মিলতে পারি নানাভাবেই মিলতে পারি আমি শুধু মানে শুভেচ্ছা জনিত মিলনের কথা বলছি না আমি বলতে পারি যে হিন্দু মুসলমানের বিবাহ হতে পারে বিবাহ একটা বৃহত্তর সমাজ তৈরি হতে পারে ধর্ম মুক্ত একটা সমাজ তৈরি হতে পারে ফলে সেই জায়গাটা আমরা পৌঁছতে পারি কি না কখনো এই এই ভিত্তিতে মানুষের ভিত্তিতে বাচ্চা ছেলে মেয়েরা খাবার আমি নিজে কোন বাস্তব সম্ভাবনা দেখি না তার কারণ এখানেও আমি ধর্মটা বড় হবে কিনা জানি না কিন্তু যে দুই বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ এবং আমি বলবো পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ আরও বেশি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে তারা অনেক অধিকার এবং ক্ষমতা পেয়েছে যেটা পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ পায় নেই কারণ পশ্চিম বাংলা একটা রাজ্য মাত্র ফলে তারা পশ্চিমবাংলা যদি এক হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজ খুব সুবিধে বোধ করবে বলে আমার মনে হয় না এটা হচ্ছে আমার ধারণা ফলে আমি রাজনৈতিকভাবে এক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা দেখি না কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন আছে যেমন এটা ভারতের নীতির ব্যাপার তিস্তার জল দেব কি না তিস্তার জল দেব কি না বাংলাদেশ সীমান্তে বাঙালি সৈন্য মোতায়েন করব কি না ফেলানির মতো ব্যাপার যাতে না ঘটে তো এই এই রকম অনেকগুলো এসব ভারতের ওপর নির্ভর করবে বাংলাদেশের অনেকখানি সুযোগ সুবিধের ব্যাপারটা এবং আমি মনে করি ভারতের নেতাদের এই ব্যাপারটায় মনোযোগ দেওয়া দরকার পশ্চিমবাংলার নেতাদেরও এই ব্যাপারটায় মনোযোগ দেওয়া দরকার আমি এখন শুধু এইটুকু ভাবি যে আমাদের আদান প্রদানের রাস্তা অনেক বারুক যেমন বাংলাদেশে ভারতের টেলিভিশনের চ্যানেল অজস্র কিন্তু এখানে বাংলাদেশের টেলি মানে পশ্চিমবাংলায় কদাচিৎ পাওয়া যায় এই মুর্শিদাবাদ টুর্শিদাবাদে কিছু পাওয়া যায় এটিএন বাংলা আমি দেখেছি পাওয়া যায় আগরতলাতে পাওয়া যায় এই যে ঠিক না একটা তার মধ্যে ভারসাম্য আসা দরকার এখন প্রচুর আদান প্রদান হয় স্কলাররা আসে শিল্পীরা যান শিল্পীরা আসেন তারা মিউজিকে বাংলাদেশের বহু শিল্পী আসেন এই আদান প্রদানের রাস্তাটা আরও বাড়তে পারে এবং আমি আমি যে এখান থেকে ভারতীয় ছাত্ররা পড়তে যেতে পারে বাংলাদেশে কেন কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বেশ ভালো বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় বেশ ভালো অর্থাৎ বাঙালিদের মধ্যে অন্তত আদান প্রদানের রাস্তাটা আরও বাড়ুক এবং সীমান্তের ওই জায়গাটা সহজ এটা আমি জানি অনেক আমি একেবারে বোকার মতো কথা বলছি কারণ বলবে যে ওখান থেকে লোক ঢুকে পড়বে এখান থেকে লোক ঢুকে পড়বে এটা একটা বড় জায়গা ত্রিপুরাতে আমি খবরে কাগজে দেখে এলাম যে এই গ্রেপ্তার হচ্ছে ঢুকে পড়েছে তা আমি মনে করি যে এই সীমানাটা সত্যি সত্যি যদি ঢুকে পড়ে 
তাকে অধিকার দাও পৃথিবীর দেশের সীমানা আমি নিজে মনে করি রাখা উচিত না পাশ্চাত্য এটা শিখছে আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদেরও ভারতকে ভারতকে শিক্ষা শেখা দরকার যে ধর্মের নামে ভাষার নামে সে উচিত সীমানা রাখা উচিত নয় দেখো আমি এটা নিয়ে লিখেছি গত রোববারের আগের রোববার যে বাংলাদেশে গিয়ে ইদানিং আমার মনে হয়েছে যে লম্বালম্বি ভাবে ভাবে দেশটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে একটা ভাগ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আরেকটা ভাগ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যারা বুদ্ধিজীবী তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সেখানে এই ফেব্রুয়ারি মাসে শাহবাগ আন্দোলন আমার কাছে একটা বিস্ময় হিসেবে মনে হয়েছে আগে আমি একটু হতাশ ছিলাম যে সত্যি সত্যি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা একটা সমস্যা চেষ্টা করেছেন তোমরা ফিল্মে চেষ্টা করেছ নাটকে চেষ্টা করেছেন গল্প উপন্যাসে চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তবু মনে হয়েছে যে নতুন প্রজন্ম বুঝি ঠিক বুঝছে না মুক্তিযুদ্ধটা কি ছিল চল্লিশ বছর না ষাট বছর পেরিয়ে গেল চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেল কিন্তু শাহবাগ আমাকে একটা বিস্মিত করে দিয়েছে তখনই আমি বুঝেছিলাম যে এর একটা পাল্টা আসবেই এবং ওই ফিফথ মে হেফাজত তারা যে আক্রমণটা করলো এই এই পাল্টা পাল্টি চলবে কিন্তু আমি আমি প্রকাশ্যেই বলি শেখ হাসিনাকে বাপের বেটি আমি বলি তিনি এই যে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির হয়ে ট্রাইব্যুনাল করেছেন ট্রাইব্যুনালের একটার পর কাদের মোল্লার তো আবার ফাঁসির আদেশ হলো শাখা চৌধুরীতে ফাঁসির আদেশ হলো তো আমি মনে করি এই এইটা একটা লক্ষণ যে শেখ হাসিনা অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু এই বাপের বেটির মতো সাহসটা দেখিয়েছে এটা আমার মনে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে নারী সমাজের কতটা উন্নতি এরকম একটা দিক আছে আবার কেউ বলেছে পুরো দেশ ভাগ না হলে বাংলাদেশের মুসলমানদের আজকে খুব শিক্ষা দিক বিকাশ হয়েছে আমার এটা মনে হয়েছে যে পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ যেখানে পৌঁছেছে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার ফলে সারা পৃথিবীর জানলাটা তাদের কাছে অনেক বেশি খুলে গেছে আগেই বাংলাদেশের নাবিকেরা যেতেন লন্ডনে নিউ ইয়র্কে তারা যেতে কিন্তু এই এই মানসিকতাটা ছিল ফলে পূর্ব বাংলার মানুষ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছেন রোজগার করছেন দেশে টাকা পাঠাচ্ছেন তাদের দেশের অর্থনীতি সুরাহা হচ্ছে এবং আমি জানি যে সব যে বৈধ পথে যাচ্ছেন না অবৈধ পথেও যাচ্ছেন আমি শুনেছি ওখানে দশ হাজার ডলার দিলে দিল্লিতে এসে দিল্লি থেকে মস্কোতে গিয়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া যায় এগুলো আমি জানি কিন্তু এর মধ্যে ইতিবাচক দিকটা হচ্ছে সারা দেশের ই একটা এক ধরনের প্রগতি হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন এগিয়ে চলেছে কিন্তু যেটা মধ্যবিত্ত সমাজ একটা বিশাল এবং যাকে উদ্যোগী বলে আন্ত্রপ্রেন বাংলা বাঙালি পূর্ব বাংলার বাঙালি বাংলাদেশের বাঙালি এখানকার পশ্চিম বাংলার চাইতে আন্ত্রপ্রেনারশিপে অনেক বেশি সাফল্য দেখেছে কজন কোটিপতি আছেন আমি গুণী আমি কোটি কোটি শুনলেই আমার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে কিন্তু কজন পূর্ব বাংলার অনেক বেশি কোটিপতি আছেন পশ্চিম বাংলায় যে কজন কোটিপতি তুমি পাবে আদৌ বাঙালি পাবে কি না আমি জানি না পূর্ব বাংলাদেশে অনেক বেশি কোটিপতি আছেন বিশাল বিশাল তারা ইন্ডাস্ট্রি করেছেন এবং মেয়েরা তো ওই যে বিপ্লব একটা ঘটেছে এই গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে পোশাকের এতে মেয়েরা বেরিয়ে এসছেন তার তাদের মধ্যে একটা আমি আমি মোহাম্মদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের কথাও বলছি তিনিও একটা বিপ্লব করেছেন সরকারি এর তার দিকে যাই হোক সরকারি নীতি এবং সেখানেও আমি শেখ হাসিনা একদিকে প্রশংসা করি যে হিলারি ক্লিনটন যা বলেছে সেটা তিনি শোনেননি এইটা আমি মনে করি এক ধরনের স্বাধীন স্বাধীন চিত্রতা সেটা আমি তার মতটা ঠিক কিনা আমি জানি না কিন্তু হিলারি ক্লিনটন বলবে আর তিনি শুনে নেবেন এটা মানেননি তিনি ফলে আমি বাংলাদেশের 
প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে তৈরি হচ্ছে এটা দেশভাগের একটা ফল বলে আমি মনে করি এবং এটা দরকার ছিল এটা দরকার ছিল পরের প্রজন্ম বুঝতে পারবে না সত্যি সত্যি দেশভাগটা কি ছিল এই এই দুঃখটাই আমি বহন করে নিয়ে যাই এবং আমি যেটা লিখিয়েওছি দেখো দেশ বদলায় এবং ভারতে আমি এসছি ভারতে আমার উন্নতি হয়েছে অনেক মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে আমি জানি আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি এগিয়ে গেছি অনেকটাই এগিয়ে গেছি কিন্তু ওই কষ্টটা আছে যে দেশ বদলালেও জন্মভূমিটা বদলায় না আমার জন্মভূমিটা সেই আছে আমি সেইটাকে মানে আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাব ওইখানে আমি জন্মেছিলাম পুজোতে বাংলাদেশের হৃদয় হতে আছে তোমার চালু আছে আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননি আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননি ওগমা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে তোমার দুয়ার আজই খুলে গেছে সোনার মন্দিরে এখানে তো আমি বলাই বাহুল্য যে আমি ঢাকার মেয়েদের খবরটা সেভাবে দিতে মানে বাংলাদেশের খবর অত ভালো দিতে পারবো না আমার নিজের পরিবার দিয়ে আমি বলতে পারি আমি আসলে জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ কুলিন ব্রাহ্মণ একদম বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমি খুব গোঁড়া পরিবারে বড় হয়েছি গোড়া মানে বাবা কৃষণ ধান নিক করতেন অব্রাহ্মণের হাতে রান্না খেতেন না এই পোস্টাল ইন্সপেক্টর ছিলেন যে যে গ্রামে বেড়াতে যেতেন বাবার অর্ডারলি হওয়ার একটাই তার কোয়ালিফিকেশান ছিল যে তাকে ব্রাহ্মণ হতে হবে আর মোটামুটি রান্নাটা চালাতে পারবে যদি সেরকম না পাওয়া যেত তাহলে বাবা নিজেই রান্না করে খেতেন কিন্তু অব্রাহ্মণের হাতে খেতেন না এটা কিন্তু আমার বিয়ের পরেও হয়েছে একটা মানুষ কিভাবে বদলে যায় কিছুটা দেশভাগ এই যে নানা জায়গায় বাবার তো বদলি চাকরি ছিল কাজে ওই ঢাকা থেকে আমরা বিষ্ণুপুরে এলাম বিষ্ণুপুর থেকে কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুর বহরমপুর থেকে একেবারে আগ্রা আগ্রা থেকে তারপরে বেনারস বেনারসে এসে বাবা রিটায়ার করলেন এই যে একটা পরিক্রমণ এটা এক ধরনের একটা বিস্তার তো দেয় একটা মানসিক উত্তরণ ঘটায় এই কারণে বলছি যে আমাদের পরিবারেই আমার ছোট পিসি তিনি অব্রাহ্মণ বিয়ে করেছিলেন কিন্তু তাকে তিনি বাড়ি থেকে ইলোপ করেছিলেন চলে গেছিলেন বাড়ি থেকে কিন্তু আমার যখন পবিত্র সঙ্গে পরিচয় হয় এবং যখন আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে বিয়ে করব তখন বাবার তো অনুমতিটা নিতে হবে আমি এটা আগেই ভেবেছিলাম আমি কখনো বাড়ি ছেড়ে পালাব না আর আমি যাই করব বাবাকে বলে করব যে যে আঘাতটা আমি পেতে দেখেছি আমার ঠাকুমা ঠাকুরদাকে ছোট পিসির কাছ থেকে সেটা যেন আমার মা বাবাকে না পেতে হয় সেই জন্য আর বিয়ের কথাটা আগেই এসে গেল যে আমি 
আমার জামাইবাবু বাবার সঙ্গে কথা বললেন এবং বাবা বললেন পরিষ্কার যে আমার তো নিজের সংস্কার আছে সেটা সত্যি কথা কিন্তু পবিত্র তো খুব ভালো ছিল আমার ওকে ছেলে হিসেবে খুব পছন্দ কাজে মানুষ হিসেবে যাকে আমি পছন্দ করেছি তাকে তো আমি অস্বীকার করতে পারি না কাজে ও বিয়ে করলে ও করবে অবশ্যই করবে শুধু আমার একটাই অনুরোধ আছে আমাকে ওই নারায়ণ সাক্ষী করে আমাকে সম্প্রদানটা করতে বলো না ওটা আমি পারব না ওটা আমার সংস্কারে বাঁধে কিন্তু ও যেমন বাড়ির মেয়ে ছিল তেমনি দিরাগমনে যেমন আসার কথা দুজনে মিলে সেই রকম আসবে সেদিক থেকে কোনো ত্রুটি থাকবে না কিন্তু আমার সংস্কারটিকেও তোমরা মান্য করো সেটা আমরা করেছিলাম তো বলাই বা হতো কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মণ পরিবার বলেই লেখাপড়ার চলটা ছিল আমার পিসিরা সবাই সে যুগেই আমার জন্মের সময়ই আমি দেখেছি ওরা সবাই ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে সিনিয়র ট্রেন্ড পরে স্কুলে পড়াচ্ছেন আমার পরে তো আমার মেজু পিসি যে তিনি এম এ পর্যন্ত করেছিলেন বিয়ের পরে আমার বড় পিসিও তাই করেছেন বিয়ের পরে চাকরি করতে করতে পড়ে এম এ পর্যন্ত পাস করেছেন ছোট জন্য বসি তা না উনি ইন্টারমিডিয়েট পাস ছিলেন সেই পর্যন্তই তারপরে আর করেননি পড়াশুনো এই যে বাড়িতে লেখাপড়ার চলটা ছিল আমরা ঢাকাতে তো বললাম যে বিভিন্ন জায়গায় যেতাম দিদিও স্কুলে যাবে সবই ঠিক ছিল কিন্তু দেশভাগের পরে আমাদের যেটা মনে হলো যে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে চাকরি শুধু পড়াশুনো নয় এরপর একটা চাকরিতে ঢুকতে হবে কারণ বাবার বয়স হয়েছে আমরা এতগুলো ভাই বোন বা ছোটোরা তো বেশ ছোট কারণ এই আমাকে আমার মতো স্বাধীনভাবে একটা উপার্জন করতে হবে এই চিন্তাটা কিন্তু আমাদের বোনেদের মধ্যে এসে গিয়েছিল আমার বর্ডি থেকে আরম্ভ করে আমার সবচেয়ে ছোট বোন পর্যন্ত প্রত্যেকেই স্বশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আমরা বেশিরভাগ টিচিং লাইনে ছিলাম আমি কলেজে পড়িয়েছি আমার দিদিরাও কলেজে পড়িয়েছেন কেউ স্কুলে পড়িয়েছেন ছোট বোনেরাও কলেজে পড়িয়েছে একদম ছোট বোন ডাক্তার কাজেই এইভাবে আমরা সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছি এই দিক থেকে আমি বলবো যে আমি দেশে থাকলে বা ঢাকায় থাকলে হয়তো এটা আমার হতো না এই মনোভাবটাই হতো না সেটা এই গতানুগতিক বড়জোর ওদের মতো সিনিয়র ট্রেন পাস করে এতে যেতাম কিন্তু এখানে তো এসে দরজাটা খুলে গেছে অনেকখানি বড় কোথায় যেতে পারি কদ্দুর কি করতে পারি সেই সম্বন্ধেও একটা ধারণা হয়েছে এবং সেই কারণে আমাদের সেদিক থেকে আমাদের সত্যিকারেরই উপকারই হয়েছে কোনো অসুবিধে হয়নি আর যেহেতু বাবার তো গভর্নমেন্ট সার্ভিস ছিল সেজন্য বাবা তো বাস্তুচ্যুত হতে হয়নি আর যেটা আমি বললাম যে বাস্তুচ্যুত যেটা শিলচরটা তো আর এতে যায়নি বাংলাদেশে হয়নি বা পাকিস্তান হয়নি কাজে শিলচরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা ছিল সেটা ছিল আর আমাদের কেওটখালির সঙ্গে তো আমি বলেছি যে আমার কোনো স্মৃতি আমি তো যাইনি কখনো আমার কোনো স্মৃতিই নেই সেটার প্রতি আমার কোনো টান নেই সেই জন্য সেদিক থেকে ঠাকুমাকে আমরা খুব দেখেছি খুব মনস্ক লোক আর কি আর বিশেষ করে নাতনি হ্যাঁ নিশ্চয়ই রান্নার কথাটা আমি বলবো ওটা আমার খুব একটা খুব ভালো মানে পছন্দের জায়গা একটা আমি নিজে করতেও ভালোবাসি এখন আর পারি না শারীরিক না কিন্তু বাস্তুচ্যুত তো বোধ করে নি আমরা মনে করি অনেকটা ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে আবার নিশ্চিত ছেড়ে বাড়িতে ভাষা এখনো আমরা আমরা বড় চারজন বড় দোন এখন আর নেই চলে গেছেন তারপরে যে কজন ছিলাম আমরা যারা ঢাকা পর্যন্ত ছিলাম আর কি যাদের এ দেশে পার্টিশনে পরে জন্ম হয়েছে তারা বাড়িতে সবাই কলকাতার কথা বলে আর আমরা এখনও আমার রাঙাদির সঙ্গে দেখা হলে আমি প্রথমে বাঙাল ভাষায় কথা বলব এক বছর পরে রাঙাদি আমেরিকা থেকে এলো আমার ঠাক আমার জামাইবাবু তিনি পশ্চিমবঙ্গের ছেলে তিনি বললেন প্রথম কথা এই বাচ্চু ভালো আসোস তুই কেমন আসোস এই রকম এই যে একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেটা বেরিয়ে আসে সেটা আমাদের ওই ঘরে বলার যে 
ঢাকাই বাংলা সেটা আর রান্নাটা তো বললাম ওটা আমরা রক্ষা করেছি ওটা ওটা আমরা রক্ষা করেছি আর রান্নার যে বিক্রমপুরি ঘরা না আমি যেটা আচার ব্যবহার চাল চলন সবকিছুর মধ্যে সেই ব্যাপারটাই রয়েছে কাজকর্ম সবকিছু মানে উৎসব আনন্দ আমাদের নানা রকম আহ ছোটখাটো অনুষ্ঠান বাড়ির এগুলো সব কিন্তু আমরা একেবারে শৈশবে যা করেছি এখনো তাই করে যাচ্ছি এগুলো ধারাবাহিকভাবেই এসে গেছে কি রান্নাটা আমার ঠাকুমা ঠাকুমা হয়ে মা হয়ে আমাদের অব্দি পৌঁছেছে বিক্রমপুরি রান্নার বৈশিষ্ট্য হলো মশলা কম কিন্তু খুব সুস্বাদু রান্না আর নিরামিষটা খুব বেশি রকমের চল আছে আর কি আমরা ঢাকায় গেলে এখন আমাদের যে অসুবিধেটা হয় আমরা খুব নিরামিষ তরকারি মিস করি মানে তরকারি হয় না একটা হয় সব জায়গায় হোটেল থেকে সবার বাড়িতে আমি একই রকম স্বাদের তরকারি খাই এইটা আমার ভীষণ অবাক লাগে আর কি যে এটা আমার পরিবর্তন করতে ইচ্ছে করে যে অন্তত পক্ষে হ্যাঁ একেবারে তাই না কিন্তু আমরা তো নানা জায়গায় ঘুরেওছি সেই জন্য সেই ইনফ্লুয়েন্সগুলোও নিয়েছি মনে করুন আমি দিল্লি আগ্রাতে ছিলাম যেমন আমি দিল্লিতে চার বছর পড়িয়েছি তো সেখানে আমি ওরা একটা কারি খায় পাঞ্জাবি কারি সেটা আমি মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়িতে হয় আবার দক্ষিণ ভারতীয় সাম্বার তাও হয় তো সেই সব ব্যাপার আছে কিন্তু আদত যেটা রোজকার যে আমাদের খাওয়া দুবেলার খাওয়া সেটা আমাদের একদম সিম্পল যেটা আমাদের পূর্ববঙ্গীয় খাওয়া সেটাই কিন্তু তার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে মাছ থাক মাংস থাক কিন্তু একটা সবজি কিন্তু হতেই হবে সবজি না হলে আমাদের খাওয়া হয় না এটা এটা একটা বৈশিষ্ট্য যেটা ঢাকায় গিয়ে আমরা খুব মিস করি আর কি না এইটাই বলতে চাই যেমন আমার পিসিদের সঙ্গে মানে আমাদের কিন্তু একটা গোড়ামি ছিল আমি যেটা বলতাম ওই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার একটা ছিল এর বাড়িতে খাবো না বাড়িতে খাবো না ইত্যাদি তো পিসিদেরও মুসলমান বান্ধবী ছিলেন হামিদা পিসি এখনও মনে আছে আমার বড় পিসির বন্ধু তিনিও আসতেন আমার পিসিরাও যেত আমিও যেতাম তাদের সঙ্গে ওরা বেশ বড় লোক ছিলেন রেডিও টেডিও ছিল সেই যুগে তো আমার তখন খুব শৈশব মানে একেবারে আমার গ্যা আমি তখন স্কুলেও যাই না সেই সময় কিন্তু এইরকম আর কি ওদের বাড়িতে রেডিও ধরতে গিয়ে আমি হাতে শখ খেয়েছিলাম সেই স্মৃতিটা এখনও মনে আছে এইরকম আমি বলছিলাম যে আদান প্রদানটা কিন্তু ছিল কোনো না কোনোভাবে যদিও পরস্পরের মধ্যে পান ভোজনটা চলতো চলতো না কিন্তু সেটা ছিল এটা এখন তো এই সব সমস্ত উঠে গেছে একেবারেই আমরা এটা নিয়ে আর চিন্তাই করি না চিন্তা ভাবনাই করি না আর তো বিয়েই করেছি অব্রাহ্মণ ছেলেকে প্রসঙ্গই নেই তো এটা ওই যে নিজের মতামত দেবার একটা স্বাধীনতা এটাও আমরা মনে হয় আমি আমরা পেয়েছি এখানে স্বাধীনতার পরে যখন আমরা এই দেশে যখন এসেছি আর কি যে নিজেরটা নিজে বলা আগেকার দিনে মা বাবার সঙ্গে সরাসরি হ্যাঁ সরাসরি কিছু কথা বলা বিশেষ করে ব্যক্তিগত কথা খুলে বলা এটা আমাদের ছোটবেলায় আমরা পিসিদের মধ্যে দেখিনি কিন্তু আমরা কিন্তু সেটা পেতে পেরেছি আমরা সব সময় মা বাবার সঙ্গে অনেক বেশি খোলামেলা আলোচনা করেছি এটা আমার মনে পড়েছে তবে পশ্চিমবঙ্গদের মধ্যে দুরকমই আছে যারা আমরা প্রথম বিষ্ণুপুরে এসেছিলাম পরে একবারে বাঙাল বাঙাল শুনে শুনে অস্থির হয়ে গেছিলাম কারণ সেখানে তো আমরা প্রায় মানে বাঙাল মনুষ্য নয় এক জন্তু এরকম টাইপের খুবই ওখানে আমাদের প্রথম দিকে একটুখানি যে হীনমনতা ভোগ করেছি এক কখনো বলব না বরঞ্চ আমাদের একটা উচ্চ মন্যটাই ছিল যে এরা রান্না করতে জানে না খেতে জানে না ঠিকঠাক মতো কথা বলতে পারে না এই সব ছিল কিন্তু এই যে চোখের সামনেই আমাদের গার্লস স্কুল যেটা আমরা বিষ্ণুপুরে ভর্তি হয়েছিলাম সেখানে সমস্ত ক্লাসগুলিতে ফার্স্ট গার্ল সেকেন্ড গার্ল থার্ড সবাই বাঙাল তথাকথিত পূর্ববঙ্গের লোক সবাই 
এইভাবেই প্রতিষ্ঠাতা ওরা দেখে দেখে শিখল কম্পিটিশানটা তারপরে এলো যে আমরাও করব আমরাও করব ইত্যাদি কিন্তু গ্রামাঞ্চলের যে খুব একেবারে অবস্থা পরিবর্তন কিছু হয়েছে তা না সেটা খুবই গ্রাম মানে গ্রাম একদম গণ্ডগ্রাম সেখানে শিক্ষাটাও খুব কম ছিল খুবই কম ছিল এটা আমার মনে হয়েছে তবে আস্তে আস্তে তো সব কিছু ছড়াচ্ছে এখন ওই ঢুকতে ঢুকতে এখন হয়তো সেই গ্রামাঞ্চলেও গিয়ে পড়েছে এখন তো কত দেখি দেখতে পাই চাষির ছেলে মজুরের ছেলে দিন মজুরের ছেলে তাদের ছেলে মেয়েরা কি ভালো ভালো রেজাল্ট করছে সব আমি কলকাতায় ইচ্ছে করলে অটোতে যেতে পারি বাসে যেতে পারি পয়সা থাকলে ট্যাক্সিতে যেতে পারি কিন্তু ঢাকায় কোনোটাই পারি না হম এইটা পাবলিক ভেহিকেলের খুব অভাব আমি তো আর ঢাকা ছাড়া আমি আর চট্টগ্রামে গেছি আর তো অন্য জায়গাতে যাইনি অন্য জায়গার কথা বলতে পারবো না কিন্তু এইটা আমার খুব চোখে পড়েছে আর রিক্সো করে তো সব জায়গায় যাওয়া যায় না একটু দূরের জায়গাগুলো রিক্সো করে ঠিক যাওয়া যায় না সেই সমস্ত ক্ষেত্রে খুব মানে মনে হয় নিজেদের গাড়ি না থাকলে ওখানে চলাফেরা করাটা খুব মুশকিল সম সমপ্রাণ লোকেদের সঙ্গে আড্ডা মারাটা অসুবিধাজনক আর একটু তো খাবার কথা বললাম ওই যে একটু আমাদের অসুবিধা হয়